Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit eurem Gameblamer. Und wir haben heute wieder was für die Playstation Vita in unserer Vita. Ja, und zwar Criminal Girls, Girls Invite Only. Ähm, ist jetzt neu rausgekommen für die Playstation Vita, ist eine, naja, sagen wir mal eine westernisierte ähm, Version von dem japanischen Criminal Girls in White Only. Natürlich dürft ihr nicht erwarten, dass das Spiel jetzt in, ähm, ja, in Deutsch ist. Das kennt man ja mittlerweile. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe nämlich einen Speicherstand extra quasi vorbereitet für diesen Quickblick. Ähm, wie es so oft ist, es ist zwar ein schönes Japan ähm, Role-Playing Role Game, aber ähm, ja, es ist wieder in Englisch. Dass sie das nicht hinkriegen, wenn sie es für den äh, Westen machen, das in Deutsch zu machen, ich verstehe es einfach nicht. Aber Hauptsache, ja, es ist hier raus und wir können es spielen und wir verstehen es wenigstens, wenn wir Englisch verstehen. Es gibt da draußen leider Leute, die das nicht können. Kann ich nicht verstehen, aber naja. Ähm, es geht hier um diese vier Mädels. Ich erkläre mal eben was zur Story. Und zwar, wir sind in der Hölle. Und diese vier Mädels sind nicht Kriminelle, wären es aber geworden mit diesen Seelen in der Zukunft, auf der, in der normalen Welt. Jetzt sind wir aber in der Hölle und diese Seelen werden von uns gereinigt. Wir sind der Aufpasser, der Wärter dieser vier Mädels und müssen sie erziehen. Und äh, erleben mit denen dann halt Abenteuer mit ihren Seelen. So, hier sind wir jetzt in unserem äh, Rückzugspunkt. Hier kann man Rest, also... Ähm, Heilen. Ne, muss ich nicht viel zu sagen. Ähm, motivate, und das ist richtig lustig. Wir müssen die ja, ja dafür sorgen, dass die nicht so ungezügelt sind. Und müssen sie motivieren zu kämpf kämpfen und äh, nett zu sein. Ähm, dann nehmen wir mal sie hier. Und dafür brauchen wir CM. So, ich habe jetzt nur noch 20 CM. Moment, ich hatte das doch vorbereitet, so dass ich das machen kann. Ah ja, hier. So, und ihr werdet es nicht glauben, wie man diese Mädels zügeln muss. Ich zeige euch das jetzt mal. Das geht mit dem Touchscreen übrigens. Also jetzt nicht wundern gleich. So. Motivierungszeit. Ja. In the Motivation Room. Bla, bla, das muss ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Aber da erscheinen diese rosanen Dinger oder diese blauen Dinger. Die blauen Dinger, da muss ich dann mit dem Backpad draufdrücken. Und bei den rosa Dingern muss ich mit dem Finger draufdrücken. Und jetzt guckt euch das mal an. Naja, man kann im Hintergrund schon erahnen, wie das Bild dahinter aussieht, oder? Ich sag mal einfach ohne Worte. Ja. Ja, und so werden die Mädels aufgelevelt. So äh, kriegen die jetzt zum Beispiel halt, ähm, dass die, ja, äh, angreifen, überhaupt angreifen oder halt stärker angreifen und so weiter. Dann haben wir hier natürlich noch einen Shop, da können wir kaufen Potions, also Heilgegenstände, Gruppenheilgegenstände und so weiter. Das wird später auch noch mehr. Und natürlich können wir speichern. Und ja, ich gehe jetzt nochmal... Na, System, Load. Wir laden jetzt mal einen anderen Speicherstand, wo ich schon etwas weiter bin. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Ich meine, ich spiele es gerne. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das Kampfsystem sehr, sehr, sehr ja, einfach ist. Sagen wir es mal so. So, wir laufen hier mit den Mädels rum. Ist ja alles schön und gut. Minimap haben wir auf Kreis. Dann können wir uns das angucken. Wenn wir uns mal unseren Status angucken wollen, Dreieck, dann können wir uns hier die einzelnen Mädels mal angucken und Items, die wir haben. Hier haben wir Rest-Ticket, hier haben wir Schlüsselelemente. Rest-Ticket heißt, wir gehen direkt zurück zu unserem ähm, Standpunkt. Oh nein, 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 nicht benutzen. Ähm, hier können wir uns den Status angucken von den einzelnen Mädels, die natürlich gar nicht freizügig aussehen. Hier Sako, Alice, Kisaragi und Ran. Und das Lustige ist auch, diese Mädels, die wollen mich gar nicht als Anführer haben. Die stellen sich immer gegen mich mit allem möglichen Scheiß. Deswegen muss ich sie natürlich auch erziehen. So. Oh mein Gott, wir sind eingeschlossen. 
und einem Kampf. Es kommen natürlich random Kämpfe. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt gegen so ein äh, Viech kämpfe. Und ich habe schon einige Sachen hier freigeschaltet von Attack, Skill und so weiter. Das muss man aber halt alles erst äh, den anerziehen. Das ist unsere Magierin, die nimmt jetzt ihren Skill auf den Bassfrosch. Zack. Ja. Und das ist das, was mich so enttäuscht hat. Hier diese, diese Kampfübersicht. Ähm, weil das wirklich nur diese vier Mädels rechts, links, unten, oben sind und ja, so angreifen. Und da ist wirklich nichts, was man eine Animation nennen könnte. Ne, also dieses da einfach so drauf, äh, Tja. Jetzt haben wir gleich den Bassfrosch. Und da können wir auch mal skillen. Ja, und man kann übrigens nicht, wie ihr seht, man kann da jetzt nichts ändern. Man kann jetzt nur noch ein Item benutzen oder verschwinden. Oder man benutzt da den Skill. Und aber auch nur, wenn das Mädel das möchte. Wenn das Mädel jetzt da stattdessen Attack mal 2 stehen hat, dann macht es auch nur Attack mal 2. Da kann man jetzt nicht sagen, nee, ich möchte jetzt den Skill benutzen, den das Mädel hat. Nein, man ist den Mädels wirklich unterworfen und muss sich darauf verlassen, dass die irgendwas machen wollen. Wenn sie nicht angreifen wollen, wollen sie nicht angreifen. Wenn sie den Skill nicht machen wollen, machen sie den Skill nicht. So einfach ist das. Also man hat sehr, sehr wenig eigene Kontrolle in dem Spiel. Aber das ist ja was, worauf die Japaner wahrscheinlich stehen. In this bio there are three core elements, fire, ice and lightning. You'll discover that many convicts are... Oh, mein, mein Gesicht ist ja davor. Das ist natürlich blöd jetzt. Uh, so. Tada. You'll discover that many convicts have a weakness to one of those three elements. For example, a lot of convicts in the... Ja, okay. Also es gibt Elemente wie Feuer, Eis und äh, Blitz. Und äh, verschiedene sind halt gegen Blitz äh, allergisch. Andere gegen Feuer, andere gegen Eis. Und das müssen wir herausfinden. So, wir haben das Tor aufgekriegt. Wow. Und der nächste kam. Oh, ah, Moment. Das wäre jetzt blöd gewesen, das wäre nämlich Attack nur einmal gewesen. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass das Spiel keinen Spaß macht. Ihr, ihr wisst auch, ich bin der Letzte, der eine sogenannte Grafikkure ist, ja, der nur darauf achtet, dass die Grafik toll ist und so, aber das hier ist schon ein bisschen ja, hingeklatscht, würde ich sagen. Dann kann ich mir auch aus so Viecher ausschneiden, auf den Tisch legen und hin und her schieben. Da hätte man sich wirklich, wirklich mehr Mühe geben können. Boah, ein Schlag, da ist er weg. Und also mich, mich fasziniert ja sowieso immer dieses Potion S. Toll. Mich fasziniert ja sowieso bei Spielen, wo man leveln kann, dieses Hochleveln. Das ist ja für mich wirklich wieder ein Subfaktor hoch 3. Ich bin ja so ein absolutes Pokémon-Opfer. Muss man leider sagen. Ich bin ein Pokémon-Opfer. Ähm, von daher... Finde ich es jetzt nicht so schlimm. Nur halt selbst Pokémon hat da mehr Animationen und... Äh, mehr hübsche Grafik als das Spiel. Aber wer auf Level, auf, äh, ja, auf Leveln von äh, Charakteren steht ähm, und auf ich sag mal extra, extra, wie kann ich das ausdrücken? Extravagante japanische Neigungen. Der ist bei diesem Spiel auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich habe dafür jetzt bezahlt bei Amazon, ich glaube 39 oder 29 Euro. Weiß ich nicht genau. Guckt mal, benutzt den Link am besten hier unter meinem Video. Ähm da ist ja der Link, das günstigste Angebot finden. So, erstmal resten hier, damit die wieder gesund werden. 
Ähm, ja, und wenn euch das hier gefällt, mal gucken, haben wir jetzt genug Punkte zu motivieren. Ich habe ja schon einige hier ein bisschen höher motiviert. Ne, da brauchen wir 100. Da brauchen wir 60. In Craze Attack. Da brauchen wir auch für 60. Was kriegt die dann? Magic Attack und die? Guard. Wer will denn, wer will sich... Hä? So, machen wir mal hier. Ich habe ja mittlerweile, man kriegt neue Spiel, also neue Gegenstände, um sie zu Temptation. Ich habe jetzt mittlerweile was, da muss ich, ähm... Ah, ne. Jetzt gerade nicht. Ach, da ist Backpad. Shit. Habe ich jetzt geträumt. Ja, mit Playstation Vita TV geht das natürlich nicht. Weil ihr da kein Backpad oder Touchpad habt. Äh, Touchscreen. Ist also nur mit der normalen Playstation Vita kompatibel. Muss man ja mittlerweile fast schon dazu sagen. So, ja, das war's. Unsere Punkte sind aufgebraucht. Saven wir nochmal. Ihr seht schon, ich spiele das schon seit äh, fast drei Stunden jetzt. Ach so. Ja. Oder vier Stunden? Weiß ich nicht. Nee, ja, und da ist das Problem, wenn ihr jetzt was kaufen wollt, das geht von denselben Punkten ab, wie die, die ihr auch braucht, um eure Mädels da zu zügeln. Ist natürlich blöd, wenn ihr da das Geld für ausgebt dann. Moment, von da bin ich, glaube ich, gekommen, ne? Ja, mittendrin einfach so ein großer Bassrock, der vorhin so ein Zwischengegner war, ist klar. Ja, und da ist jetzt das Problem, ich würde ihm normalerweise jetzt zwei Skills vom Kopf hauen und dann wäre er erledigt. Aber wenn die Mädels keine Skills rausgeben wollen, dann wollen sie keine rausgeben. Dann macht man halt nur Attack, Attack, Attack. So, hier haben wir einmal Skill. Und es gibt halt, ähm, ja, wie funktioniert das dann? Wir sind in der Hölle in der untersten Ebene und wir kommen halt immer weiter, müssen wir nach oben kommen. Wir sind jetzt in der zweiten oder in der dritten Ebene. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, ich bin nicht von hier gekommen. Potion M. Genau, von da unten sind wir ja gekommen. Ja, dann, äh, dann äh, untersucht man halt hier so die Gegend. Toll, jetzt sind wir wieder eingesperrt. Sucht sich die ganzen Schätze und kämpft. So, und das ist bisher eigentlich... Oh, alle bieten ihren Skill an. Das ist nicht schlecht. Der Lucky Punch ist eigentlich immer eine ganz, ganz gute Sache. Die zieht richtig schön was ab. Und ihr seht auch immer hinter dem Attack steht mal, mal zwei, mal nicht. Und, ähm, ja, da sollte man natürlich immer das nehmen, wo mal zwei steht. Ja, dann lohnt sich nicht mehr, da schon wieder zu wenig Energie. Weil dann zwei Girls angreifen, ansonsten greift immer nur eine an. Oh, Alice ist vergiftet. So, Tor wieder auf. The gate was unlocked. Und ich würde euch gern was von Story so zeigen, aber Story, wie gesagt, die habe ich ja jetzt quasi erzählt. Viel Story ist da nicht. Wir müssen die Mädels erziehen, wir müssen äh, immer weiter hochkommen in der Hölle, um schlussendlich aus der Hölle rauszukommen. Wir als Wärter sind übrigens keine Seele. Wir sind da, weil wir schlafen. So hat uns das die äh, Oberaufseherin am Anfang erklärt. Wenn wir wach werden, sind wir aus der Hölle raus. Wie das genau funktioniert, kann ich euch nicht sagen, weil es ist mir bisher noch kein einziges Mal passiert, dass ich irgendwie wach geworden bin. Weder im Spiel noch im wahren Leben. Ja. Wir gucken mal, wenn wir jetzt hochgehen. Erstmal noch mal wieder resten. Immer schön heilen. Ich bin, ich bin so ein einer, der spielt auf Nummer sicher. Ui, was ist das denn? Hm. Is that a girl? It's Yuko. Hey, Yuko. Oh, da rennen sie weg. Yuko. We are, we Why are you running away? Didn't she say that three of them ran away, but we just saw four girls? Hmm. 
Where the four? How many were there again? There was definitely one extra. There was one extra. Also ihr habt dann die Wahl tatsächlich zwischen zwei Sachen, die ihr sagt. Und die beeinflussen dann auch die Mädels. Entweder kriegt ihr aufs Maul, wirklich, das ist kein Scherz, die klatschen euch eine. Oder, ja, ihr verdient den ihr Vertrauen. Und ihr müsst den ihr Vertrauen verdienen. There was one extra. A good ghost? Oh well, who cares? Three or four or whatever. If they were guys, I wouldn't give a crap. But they are all girls, right? It's too dangerous to leave them here alone. We gotta hurry up and find them. Oh yeah, that's right. Yuko's adorable. So she could get napped by some weird guy. Ooh, I can't let that happen. Shut up, if you're gonna think like that, then go look for some clues. I know, hey you, you have that weird ability, right? Can't you use it to look for people? Alice is not weird. Alice can just see, that's all. Oh, there were... Then where's Yuko? Hurry up and see. One is at a place of plants. Plants? Those are like all, other, <laughs> all over the place. Man, you're useless. Alice can see because Alice is special. Hat meine Mama mir auch immer gesagt, dass ich speziell bin. Hey, that's enough. We won't find her if we don't look. So let's just start walking. I'm worried about the girls who ran away. I should find them as soon as possible. Ja, also wir sollen jetzt die Mädels hier einholen und finden und retten. Ah, that girl. Sieht irgendwie aus wie Kirby, oder? It just closed on its own, an automatic gate. It's no use, it's completely closed. Yuku might be on the other side though. This gate, it doesn't have a keyhole. How would we have? We've opened it. Ja, äh, da ist doch bestimmt wieder irgendwo ein Schalter. Ja, also die Rätsel sind jetzt nicht besonders äh, anspruchsvoll. So würde ich das jetzt mal sagen. Ja, die Musik äh, merkt ihr ja selber, ne? Äh, immer dasselbe. Da muss ich ehrlich sagen, jetzt seit ich das spiele, und das ist wie gesagt schon die zweite oder dritte Etage, die ich spiele, da ändert sich äh, so nichts mehr dran. Vielleicht bei Endgegnern, dass sie ein bisschen anders ist, aber so habt ihr die ganze Zeit dasselbe Gebügel auf der Ohr. Uh, gehen wir mal hier oben lang. Schatzkiste. Ja, ihr, müsst, ihr müsst wirklich überlegen, das ist ja auch ein Spiel eigentlich on the go für die Playstation Vita. Ja. Von daher ist das schon in Ordnung. Aber es haben schon viele Spiele gezeigt, dass es halt viel, viel besser geht. Wie zum Beispiel uh, Tales of Heart, Final Fantasy XHD Edition für die Playstation Vita. Also da kann man einiges rausholen. So komm, Einzelattacke müsste jetzt reichen. Zack. Ja, ein Vorteil hat das Spiel, man muss nicht durch hohe, durchs hohe Gras gehen. <lacht> Damit Monster kommen. The Switch, it's kind of sticks out. Don't tell me, is it a trap? You'll discover if you use it. Alright, let's give it a try. Tada, und jetzt geht bei uns die Tür zu, passt mal auf. The gate was unlocked. Well, the gate opened. All right, let's go check out the other side. On the other side. Von Kelvin Harris. Boah, das ist ein richtig geiles Lied, muss ich sagen. Hör ich in letzter Zeit sehr, sehr oft. Ja, ist klar. Dann machen wir nochmal schnell. Zack. Jetzt kommt gleich bestimmt hinter dem Gate irgendein Endgegner oder so. Und wir haben keine MP mehr. Wären wir wieder so eine typische Sache. 
Deswegen bin ich jetzt mit dem Skill mal ein bisschen zurückhaltend. Ein Lucky Punch sollte ich noch übrig haben. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, auf zur nächsten Etage. Wieder ein verschlossenes Tor. Hoffentlich kommt hier gleich erstmal ein Restpunkt. Sniff, 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 sniff. Also. Mm, what are you doing? It's Yuko's Sand. Yuko's Nearby. Dazu muss man erklären, die sucht schon von Anfang an, vom Anfang vom Spiel Yuko. Das ist wohl ihre äh, Freundin oder irgendwie sowas. Yuko, why are you running away? She's ignoring you. Let's be honest, your little sister hates you, doesn't she? M wrong, I know all about Yuko. Oder ist ihre kleine Schwester dann halt. So, das Tor ist ja auch zu. Gehen wir auch erstmal dran vorbei. Jetzt kann man sich schon langsam verlaufen. Ach ja, nee, nicht normaler Attack. Attack mal zwei. Ja, also habe ich euch jetzt eigentlich schon... Also wenn, end, wenn große Gegner kommen, so Endgegnermäßig, ist das... Da ändert sich aber auch nichts. Das sieht dann auch genauso aus wie jetzt hier, nur dass ein anderer Gegner in der Mitte ist. Also da ist auch nichts dann speziell oder so und spezielle Zwischenszenen oder so gibt es leider auch nicht. Das Spiel läuft wirklich die ganze Zeit so ab. Und so muss halt jeder für sich selber entscheiden, reicht mir das zu spielen? Eine Story und äh, auflevelbare Mädels, die ich schlagen kann mit Gummistöpfen. <lacht> oder halt äh, erwarte ich mehr von dem Spiel. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ui. So. Da kann man übrigens, das ist auch vielleicht noch interessant zu wissen, man kann Items benutzen, davon geht aber keine Runde, Runde weg, sondern man kann den, äh, das Item benutzen und trotzdem weiter angreifen. Das finde ich gut, <lacht> weil es einem ja selber Vorteile gibt. Ja. Naja, was kann ich so als Fazit zu dem Spiel sagen? Also mir macht's Spaß, aber man muss wirklich der Typ für sowas sein. Ähm, wenn man jetzt eine super geile Grafik oder sowas haben möchte, dann ist man bei dem Spiel auf jeden Fall falsch. Hier gibt es einfach nur Story und ein paar Bildchen, die sich hin und her rücken und man levelt was auf. Wem es reicht, kann ich nur empfehlen, dann zugreifen. Wer Englisch kann, das ist ja auch eine Voraussetzung, kann auch zugreifen. Wer kein Englisch kann, wer sowas äh, nicht mag, äh, wem Story nicht genug ist, der sollte da vielleicht die Finger von lassen. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schreibt es auch in die Kommentare. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.